Ok, part 2 Câu 11 này là câu liên quan đến việc các bạn sẽ sử dụng cái Here we go See? Sử dụng cái conditional sentence type 2 là cái câu điều kiện loại 2 Để hiểu lời một số câu hỏi như sau Number 1 If you had more time okay, more free time Who would you spend it with? Là nếu bạn có nhiều thời gian dành hơn đúng không? Bạn sẽ dành thời gian với ai? Right? So, đây là cách để các bạn trả lời nhé So if you had more free time, who would you spend it with? Okay, number one, mình sẽ bảo rằng muốn dành thời gian dành cho gia đình. For example, okay, I would spend free time. My family, sports. Well, I would spend my free time with my family, of course. All right. Sau đây mình sẽ nhớ lại những cái việc mình hay làm với lại là uh, gia đình mình đúng không? Mình sẽ bảo là we usually hang out at home. All right. Tức là tôi tức là gia đình em đúng không? Thì thường thường sẽ kiểu ở nhà uh, chơi cùng nhau. We usually hang out at home, you know, watch TV, uh, cook, okay, great meals, and catch up. Mm -hmm. Catch up đương nhiên đây mang nghĩa là tâm sự, Đấy, hỏi hàng tình hình của nhau. Đúng không? Tại vì khi các bạn lớn rồi, các bạn sẽ um, đi anh chị em đi mất một nơi nên ta sẽ có những cái đợt mà ta kiểu tết này hay dịp lễ đúng không ta về nhà ta đoàn tụ lại ta ta gather around đúng không và catch up cook meals so I would spend my free time with my family of course we often we usually hang out at home watch TV cook great meals nấu ăn nấu những bữa ăn mà nó ngon để nó đủ quá đúng không and catch up Okay. Thì mình sẽ nói thêm là gì ạ? Là mình cứ nói thêm ví dụ như là mình bảo rằng là uh, ngoài ra đúng không? Awesome. Awesome, right? Awesome. I would Okay. Ở đây mình sẽ bảo I would do something like uh, I would also also I would go fishing. For example, with my dad Okay, I would go fishing with my dad. I did not like it before, but I do now. Also, I would go fishing with my dad. I did not like it before, but I do now. Tức là trước kia thì không thích đi câu cá bố lắm đúng không? Cho rằng chán đi. À, nhưng bây giờ rất là thích. Right? Rất là thích kiểu yên bình, ngồi bên mặt hồ rồi 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 ngắm cá, chui vào lưới. Xích. Easy. Rồi, thì nó có thể là câu mà các bạn, người ta hỏi các bạn thêm Gọi những cái mà um, Câu hỏi tương tự phía dưới này đúng không? Thì nó đều là cùng một mô tiếp cả Mà mình không nghĩ là nhiều thầy cô sẽ hỏi về những câu kiểu này Rồi, tiếp theo này Cách đối phó so. Đối phó với câu hỏi khó Tức là khi mà có một câu đó mình cảm thấy là mình bị bị ý đấy hoặc mình cảm thấy rằng là mình không thực sự có thể đưa ra câu trả lời tốt đấy thì mình sẽ dùng những cụm từ thay thế nào để mình đi vòng để mình lách luật đúng không? Lách luật đấy, lách luật, lách luật chúng ta sẽ gọi là rule bending các bạn nhé. Ừ, tặng một cụm từ rất là hay luôn này, rule bending, lách luật. Ok, để lách luật được đúng không? Ta sẽ có những cụm từ như sau. Đấy, ví dụ người ta hỏi là ABC người ta hỏi rằng là let's say câu hỏi nhá okay, người ta bảo là okay, what should you do to eat worm ví dụ người ta hỏi câu này đúng không câu mà ta phân tích phía trên đấy là câu bạn sẽ làm gì bạn nên làm gì để có thể làm sao để giữ ấm đúng không 
mình sẽ bảo là wow uh, just want give me some time on that just give me some time on that tức là cho anh chút thời gian đấy cho anh vài giây để anh có thể nghĩ ra cái gì đấy no, just give me some time on that hoặc mình có thể bảo thêm là I'm gonna need a few okay, seconds with that đấy hoặc là well let's see Okay, well, let's see. Well, đây là những câu mà ta thêm vào để ta câu thêm bây giờ. Ta câu thêm giờ để ta có thêm một vài giây. Ta nghĩ thêm ra ý gì đấy? Đấy, what should you do? Uh -huh. Rồi, câu cuối cùng này là câu mà tương đối là là, là nâng cao để bạn thể nói thêm nhé. To be honest. I've, well, I've never thought about this before okay, to be honest I have never thought about this before tức là nói thật với thầy, thầy cô em trước giờ chưa bao giờ nghĩ gì đến chuyện đấy đúng không tức là thì có nào làm thế thôi chứ còn uh, có gì mặc bậy đúng không chẳng có để ý lên nhiều lắm chuyện giữ ấm thứ cả ý là như vậy now let's see what do we have next Okay, we have next number six, campus life. Oh, đây là câu những câu hỏi liên quan đến phần gọi là cuộc sống đại học. Yeah, yeah, yeah. So let's see what we have here. Đó, ở đây thì người ta sẽ câu là gì? Uh, thirteen. Okay, what do you like about about your school or about your university? Okay, hỏi về cái like trước, muốn thích gì trước? Okay, what do you like about your school, your university? Thì mình có cách đầu tiên là cách mình sẽ bảo là well, I think the best thing about my school it is something. Em thì nghĩ rằng là trường em cái cái điều mà nó khá khẩm nhất, cái đáng nó điều nó cái điều mà nó đáng đồng tiền bắt gạo nhất luôn là cái này cái bia. Thì a à, cái này cái c. For example, I think the best thing about my school is the canteen, for example. Okay, it's the canteen. Right, I can see. Well, it's about they sell the all kinds of okay, good food there. Well, mình sẽ tại sao là 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 cái best thing đúng không? cái trường mình ở trường mình thì cái best thing cái điều hay nhất về trường mình là cái canteen because they sell all kinds of good food there. Mình học bán rất là nhiều cái loại gì, tất cả là đồ ăn mà ngon và rẻ trên đời đúng không? Đấy, they sell all kinds of good food there, and the foods are what really cheap. Thì mình sẽ bảo là căng tin đương nhiên thì đồ ăn nó phải rẻ rồi Vì sinh viên đúng không? Sinh viên mà đắt quá thì bây giờ ai bán cho ai được cả Mình sẽ bảo là They sell all kinds of good food there and the foods are really cheap Sau đó mình sẽ nói thêm ví dụ là Mình thích cái món gì nhất Đúng không? My favorite For example is uh, Mình sẽ nói thêm gì? My favorite is a uh, sandwich for example Hoặc là pork sandwich Rồi, mình sẽ bảo là ở đây thì họ làm cái bánh kẹp thịt bò đúng không? Hoặc là bánh mì nhân thịt bò nhân trứng gì đấy nó rất là ngon. Okay, my favorite is pork sandwich. I often okay. buy it. Đúng không? Tôi thường mua, em thường mua cái món này. I often buy it when I have to stay. Okay. Okay, I often buy it when I have to stay over for lunch. Tức là khi mà mình phải ở trường uh, qua trưa để buổi chiều học thêm ấy. 
่ที่มิกซ์จะบอกว่า I often buy it when I have to stay over for lunch เนาะที่มาตุยที่มันฝ่าย when I have to stay over อ่า stay over at school right for lunch stay over at school for lunch ไอ้ act high มีแค่น้อยเท่านั้นละอืมมีน้อยเท่านั้นละวิวเอ่อมีแค่น้อยเดียวละมาย favorite ở đây mình nó dễ bạn cái cách là các bạn không cần liệt kê ra nhiều cái nhé mà chỉ chung vào một cái nhất định thôi nhưng một cái nhất định là là nó nó tốt cỡ nào đúng không? ví dụ mùa hè nóng nóng thì mình sẽ bảo là uh, phòng học nó nó mát này nó rộng này nó điều hòa thì bật hai mươi bốn trên bảy đúng không thì rất là 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 hay đấy ví dụ my favorite thing about ví dụ mình bảo mình đến từ trường nào đúng không? thì mình sẽ bảo ví dụ như là hà nội đi hà nội thực ra đấy là bảo hà nội thì hơi hơi khó hiểu tại vì người nước ngoài đúng không người ta không hiểu đấy thì mình sẽ bảo là my favorite thing about okay, my school hoặc là my university is well is is the classrooms for example classrooms right so how classrooms they are Okay. Mình sẽ bảo là they are large hoặc là mình có từ spacious từ này này spacious hoặc large là rộng đấy to spacious cũng như vậy bạn biết từ space là không gian đúng không thì spacious là rộng mm. the, the large spacious with well, with air okay conditioner so So it's really cool and okay, comfortable. During summer, okay, the large spacious with air conditioner, so it's really cool and comfortable during summer. Right. Là ví dụ mình cứ nói thêm là gì ạ? Là we can focus on the lesson more focus and enjoy it. Okay. So we can focus on and enjoy the lesson more see yeah now what about dislike 14 what do you dislike about your school or university Rồi, ở đây mình sẽ đi theo hướng này Tức là mình sẽ có một câu đầu mình bảo rằng là có rất là nhiều thứ đúng không? Nhưng mà cái thứ mà em ghét nhất ấy, đó là cái thứ gì? Hoặc oh, there are Many things I don't like about well, my school But the most annoying Okay thing to me is for example right but the most important thing to me is something so there are many things i don't like about my school but the most annoying thing to me for example is the uh toilet for example Well, mình sẽ bảo là rất là kiểu không bằng lòng một cái xỉa công trình vệ sinh của của trường ấy vì thường thường đúng không các trường công cộng thì thì, thì cái vệ sinh nó sẽ không được sạch sẽ cho lắm for example Right, the toilets. Okay, they. Me say about often smell. Right, they often smell. Okay, me say about they are. Yeah, they're often smelly. It's 
smelly đó cái bốc mùi ấy. Okay, they're smelly and dirty and wet. Which is really okay, un yeah, uncomfortable or uneasy. Right, uneasy to use. Right, they are often smelly and dirty and wet. Ướt này, bẩn này, and smelly, which is really uncomfortable and easy to use. Rất là khó, rất là kiểu làm sao nhỉ? Nó khó chịu khi muốn dùng đúng không? Tức là mình vào mà mình cảm thấy kiểu nó nó không thơm tho, không mát mẻ, không không khô ráo ấy thì rất là kiểu khó chịu. Mình không muốn dùng gì nào cả. Okay. Chắc mình sẽ nói thêm về gì ạ? Cách thứ hai khi mình nói về cái dislike about school thì mình sẽ nói thêm về wow. Well, okay. Honestly. Well, I wish. Okay. Honestly, I wish tức là nó thật thì em muốn là đúng không? Em, em ước gì mà phòng học hay là cơ sở vật chất có thể kiểu nó tốt hơn, nó chất lượng hơn. Ví dụ mình sẽ bảo là I wish làm gì ạ? The classrooms. Okay, or, right, get bigger. For example, honestly, I wish the classrooms were bigger. Right, small classrooms make it really hard to study in the summer. Okay, because the weather. It's super hot. Well, it's about that. Well, uh, you know, small classrooms make it really hard to study in the summer because the weather is super hot. Okay, also, there is there is no air conditioning. Let me see about that. Yeah, like chưa thì nghèo đúng không? Nên là kiểu cái điều hòa không phải đâu có cả. So also, there's you know no no and not no. Also, there is no air conditioning, right? It's no air conditioning. So, it's even, right? Hotter. Well, honestly, I wish the classrooms were bigger. Small classrooms make it really hard to study. In the summer, because uh, the weather is super hot, also there's you know uh, no air conditioning, so it's even hotter. See, there are multiple examples. Yeah. Okay. So maybe not. Okay, mix it up. Ví dụ câu mười lăm mình sẽ nói thêm về cái việc là trả lời câu hỏi thêm về name nhé. What is the name of your right university? Thì ra đây mình không thể cho bạn hết tên được. Đó, nhưng mình có thể hướng dẫn là ví dụ nếu các bạn không nhớ tên, mình sẽ nói nào đúng không? Và mình sẽ bảo là, uh, okay, to be frank, right, to be frank, I can not, okay. Remember the English name of my school. À, nói thật với cô thì em cũng cũng trả mấy khi đọc đúng không? nên cũng không nhớ cái tên tiếng Anh của trường. Okay, to be frank, to be frank là và nó bằng với to be honest các bạn. Tức là nó thật thì honest. I cannot remember the English name of my 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 school. Right. Okay, but I can tell you about right my major, for example. Okay, it's cái gì đây? Major. Tức là cái chuyên ngành. Bọn em không nhớ tên trường lắm, thì em nhớ về cái chuyên ngành. Right. Major. Ví dụ mình sẽ bảo it's. Ví dụ như là it's accounting. 
Ở đây thực ra mình sẽ không nghĩ rằng các bạn cần phải đưa ra chuyên ngành thật các bạn đâu Các bạn cứ nghĩ đến chuyên ngành nào mà nó nó phổ biến một chút Và chuyên ngành nào mà nó nghe dễ hiểu một tí ấy, Thì người ta sẽ sẽ dễ dàng hơn It's accounting hoặc là mình sẽ it's marketing Đúng không? Là marketing này Hay là ví dụ quảng cáo thì mình sẽ bảo advertising okay, It's accounting, it's marketing, it's advertising Hoặc là chuyên ngành gì đấy nhỉ? xem nào uh, y đến được ok medicine It's medicine ví dụ mình sẽ bảo là y học y học của truyền mình sẽ bảo là traditional medicine traditional medicine hoặc là có chuyên ngành gì đó um, um. như vậy mình bảo là lòng xã hội đi mình sẽ bảo là social ok labor for example nhá yeah. là lao động xã hội này ngành gì nhỉ ngành uh, về Ừ. Kiến trúc đi, cái architecture Architecture Cái architecture, yeah, một số ảnh như vậy nhé Hoặc là ví dụ nếu kỹ thuật điện mình sẽ bảo là Electrical Engineering Đó, Mình nhớ một, một, một vài cái chuyên ngành như vậy Okay, so uh, to be frank, I cannot remember the English name of my my school, but I can tell you about my major. It's uh, electrical engineering. I love it. Okay, so đó là một cách để trả lời sao nhá. So the name này, so đây mình sẽ nói thêm uh, là ví dụ người ta hỏi thêm là are you uh, go ví dụ đúng không? Các bạn sẽ làm gì? What year, for example? Hỏi năm bao nhiêu ấy? What year are you? Khi mà hỏi về cái năm học của mình ấy, mình có thể bảo là Well, I'm a, okay, I'm a first year Đấy. Năm hai thì mình bảo là I'm a second year okay, Năm ba mình bảo I'm a third year Nhớ phải có ơ nhá okay, I'm a first year, I'm a second year, I'm a third year Còn Mình có thể bảo thêm là I'm in my okay. First year. Tương tự ở đây mình có thể biết là my second, my third hoặc là my last year. Okay, first. Okay, second. Last year, for example. Hoặc cách tốt nhất là mình có thể nói rằng I'm a okay, freshman, a sophomore, sophomore, junior, number one. Hoặc là năm cuối senior okay, I'm a freshman, I'm a sophomore, I'm a junior, or I'm a senior okay, Let's see How many students? No, not exactly Rồi Dưới này xem còn bài khác Jobs, courts Câu hỏi của ta đây sẽ là gì ạ? 17, mình sẽ nói thêm về What is your dream job? Dream job okay, What is your dream job? So, câu hỏi này câu hỏi rất là quen thuộc Và ta đều sẽ muốn trả lời nó, nó kiểu nó thẳng đúng không? Thẳng và câu hỏi luôn Đấy, đầu tiên mình sẽ bảo là well, I want to become a, I want to become somebody For example, I want to become a, um, a chef Right, the baby I, I want to become a chef I really like food And I think well, I have Okay uh, The right stuff for it. Oh, this job. Câu này rất là hay các bạn này. Câu này thì các bạn bảo là, yeah, to have the right stuff for a job. Các bạn có gì có khả năng, có khiếu để làm. 
công việc gì đó. See? So, to have the right stuff, right? To do something, right? For a job. I want to become a chef. I like food. I really like food. I really like food. And I think I have the right stuff for this job. Okay. Mình có nói thêm là gì? Plus, đúng không? Plus. Plus. Tức là thêm vào đó đúng không? Plus. Being làm sao? Being a chef. Can làm sao? Okay. Secure my future. You know. You know. Đúng không? Bạn biết đấy đúng không? With yeah, good income. So I want to become a chef. I really like food and I think I have the right stuff for this job. Plus, being a chef can secure, eh? it can secure, secure my future, you know, with good income. Đây là cầu trúc các bạn có thể nói với bất cứ một cái 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 nghề nào. Cho dù là kế toán hay là cho dù là giáo viên, cho dù là cái cái nghề nào cho nữa. Cho dù là kiểu uh, uh, là, là, là real estate agent, đúng không? mua bán bất động sản đi, mua giấy bất động sản, các bạn có thể dùng câu cái này. So I want to become a teacher, for example. I like uh, teaching, or I like students, right? And I think I have the right stuff for this job. Plus, being a teacher can secure my my future, you know, with good income. Yeah. Oh, các nữa. Thì mình sẽ dùng cái thì mà nó nâng cao một tí nhé. Mình sẽ bảo là I've always. Nhớ tức là em sẽ kiểu từ nhỏ lớn đúng không? Em luôn muốn. Okay, I've always wanted. Okay, so I've always wanted to become a well, an engineer. Right, for them, I've always wanted to become an engineer. I'm really one well, passionate about. Ví dụ mình sẽ bảo là engineer thì công việc của ta là sẽ kiểu sám sát. Rồi, rồi design thiết kế công trình đúng không? Designing models or buildings, for example. Okay, so I'm really passionate about designing models for buildings, and so my dream is to right, so one day, so la bill my own is it makes my own uh yeah you know yeah apartment or apartment building or okay sky to the high net you might have fun yeah skyscrapers okay skyscrapers one kid you add that And my dream is to one day build my own apartment building or skyscraper. Cách thứ thứ hai như vậy. Thế cho bạn thêm một cách này. Đấy, one extra. Thêm một cái extra tra tra phương án nữa. Và nói thêm là gì? Đó là I think. Okay. Being đúng không? Dụ being mình bảo là being gì ta? Cái nghề gì? I think being a uh, um, cái nghề mà tiếp theo để ta nghĩ thêm là có thể là nghề gì uh, ta doctor for example. I think being a doctor is really is really mình sẽ bảo là really uh, nếu bạn không thể nào nhớ một từ gì khó đúng không thì mình có thể nhớ từ interesting nhưng mà nếu mình mình bình thường mình sẽ hay dùng là từ fascinating. Việc rất là kiểu nó nó mang, mang, mang tính rất là thú vị và nhiều cái bất ngờ và nhiều cái gọi là mình 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 những cái thử thách ấy để mình có thể vượt qua. I think being a doctor is really interesting or fascinating. I get to help okay sick people okay with my okay, understanding. Okay, about medicine, for example. Một cơ hội đúng không? I get to em một cơ hội để help sick people. Uh, help tức là sao? Um, giúp đỡ những người ốm. 
với những cái hiểu biết của mình về y học thì yeah, I get to help sick people with my understanding about medicine rồi moreover đúng không? thêm một đó nữa moreover I can easily take care of my family when they're not well yeah. moreover hơn thêm hơn nữa đúng không? Anh có thể làm sao? I can easily dễ dàng take care of chăm sóc làm sao? my family when they're not well khi mà gia đình mình uh, ai người ốm hoặc không khỏe đi mình có thể dễ dàng nói họ vì mình có chuyên môn see right so it's not exactly difficult let's see rồi tạm thời ta sẽ dừng phần ghi âm này tại đây tí nhé ta sẽ có video phát bàn các bạn ạ